Привет всем! Это второе видео нашего курса по VR в Unity. И на прошлом занятии мы рассмотрели, как можно настроить наш проект под 3D разработку в Unity под виртуальную реальность. И на этом занятии мы посмотрим, как можно отобразить наши руки и контроллеры в игре. Не забывайте подписаться на новые выпуски на YouTube, а также э, все исходники к данному уроку есть э, по ссылке в описании на нашем сайте. Сейчас я продемонстрирую вам. Э, вот э, наш сайт, да, Киберкала. Здесь есть курсы и есть наш курс по э, геймдизайну VR на Unity. Здесь переходите на второй урок контроллеры и представления рук. И в материалах вы можете скачать э, исходники для того, чтобы самому не искать и не делать модели джойстиков и рук для данного урока. Итак, давайте посмотрим, что можно сделать для различных контроллеров. Вы можете пойти значит, на Unity Documentation, на сайт Unity Documentation и посмотреть э, маппинги. В предыдущем видео мы рассказывали о том, что у контроллеров, хоть и разных физически по форме, есть общие черты. В частности, у них есть у всех грипы, то есть вот эти вот грибочки, да, есть кнопки и есть триггеры. Это три общие черты для всех контроллеров. Мы можем это использовать для того, чтобы отслеживать нажатие клавиш. Но, тем не менее, все контроллеры разные для разных шлемов. И Unity сделал нам помощь, то есть сам э, сайт Unity и разработчики Unity нам в помощь сделали такую таблицу сводную, где есть абсолютно все контроллеры и шлемы, которые существуют сейчас, а также мэппинги их клавиш, что поможет вам рас при разработке. И это очень хороший как бы, э, ресурс для того, чтобы посмотреть, э, за что каждая кнопка отвечает. Тачпад, да, джойстик есть вот и так далее. И давайте перейдем в наш проект. В прошлый раз мы сделали боулинг. И сегодня я покажу, как, как посмотреть для начала наш дебагер. То есть как отобразить дебагер, в котором можно увидеть все нажатия клавиш с наших джойстиков. Это очень полезно. XR, нажимаем для начала анализис. XR Interaction Debugger и нажимаем Input Devices. Затем нам необходимо запустить наш проект, надеть шлем и прекрасно подключить джойстики. И вы увидите в XR Interaction Debugger текущие координаты и параметры шлема, которые все есть в названиях, а также контроллер. Вот у меня правый сейчас подключен. Я нажимаю на кнопки разные. И здесь есть вот самые разные значения. Вся информация по контроллеру, по шлему, позиция, скорость. Вы можете поиграться, и самое главное сделать это сейчас, поиграться и посмотреть, какие у вашего шлема есть параметры и их значения. Чтобы вы могли представлять хотя бы в общих чертах, какие есть вообще кнопки. Если у вас э, входное значение не меняется, это возможно, что ваш шлем не подключен. Переподключите его, и у вас все должно работать. Давайте посмотрим, как можно эти входные данные использовать в кастомном компоненте нашем. Сделаем для начала пустой объект игровой. И назовем его каким-нибудь образом hand presents. И у этого объекта, давайте сначала все, что связано с боулингом, переместим в... Нет. Переместим все... Clear Default Parent, да, неправильно. Переместим Create Empty Parent, вот. И здесь назовем это боулинг. Чтобы у нас иерархия была четкая. Значит, head presents, как я уже говорил, добавляем компонент. Нам нужен новый скрипт, который мы так и назовем head presents. Новый скрипт create and add. И таким образом вы создаете скрипт на C Sharp и его подключаете к нашему компоненту, к нашему объекту. То есть внутри объекта теперь есть C Sharp скрипт и два раза кликайте по нему. Да, если вы его не видите 
в проекте, то можно нажать следующим образом. Нажать на Hand Presents, и вот здесь вот на сам скрипт два раза нажимайте. Один раз он подсвечивает, где он находится. Два раза нажимайте, он открывает скрипт в Visual Studio. И что мы делаем дальше? Разберемся, что происходит в коде. Возможно, вы не знакомы с языком C Sharp. Это нормально. Я вам расскажу основные положения, которые мы будем использовать, чтобы вы могли разрабатывать игры. VR-игры. Для начала нам нужно понять идею, как работает C-Sharp вот, и этот скрипт. Видим здесь две функции — Start и Update. Start загружается и выполняется автоматически при первом запуске. Update вызывается каждый раз при обновлении кадров, фра фреймов. И чтобы получить доступ к нашему контроллеру, нам нужно подключить для начала библиотеку using Unity Engine XR. И чтобы получить все девайсы, нам нужен список девайсов. Используем список list input devices и назовем devices. А list это у нас динамический массив, по сути, да? С помощью таба мы автоматически завершили строку. Теперь мы получим все девайсы. Input device says Get devices, devices. Таким образом, с помощью этой строки мы заполнили наш э, лист, наш динамический массив э, девайсами, которые мы получили из input devices, get devices. И теперь давайте в цикле напишем в консоли, какие у нас есть вообще девайсы. Device in devices. И напишем debug, log. У нас есть параметры у девайса. Какие есть параметры у девайса? У девайса есть как минимум характеристики и имя. Используем имя, name и девайс characteristics. Таким образом, мы в консоль выведем подключение нашего девайса. Давайте mm -hmm. посмотрим, как можно протестировать. Мы нажимаем Ctrl-S, сохраняем наш скрипт, да? наш C-Sharp код. И теперь можно будет уже перейти в наш Unity. Обратно в Unity Editor. Мы нажимаем Play и производим Play Test. Не забудьте вывести консоль, нам она понадобится. Так, у меня не, не, не то положение. Так, значит, джойстиков. И видим, что у нас, если мы нажмем вот на эту клавишу, Потому что у нас дебаг лог не в ошибках, не в варнингах, а именно в логах. Видим, что у нас э, здесь около стач контроллер он подключен. Left hand in, track it device и сама голова. То есть э, наш шлем, они подключены. И это прекрасно, потому что мы в консоли видим отображение наших устройств, которые у нас есть. Отлично. То есть мы с помощью консольных команд вывели список наших устройств, которые работают. Чтобы открыть это меню консоли, можно найти, зайти в General Console, да, и у вас она будет вот где-то висеть, вот здесь вот при первом запуске, и вы ее вот сюда можете перетащить, чтобы вам было удобнее. И все. Это, в принципе, готово, можно расходиться, но нет. Нет. Нам нужно теперь подумать о том, как можно, во-первых, трекать Нажатие клавиш с наших контроллеров — это очень полезно, потому что вы хотите иногда в некоторых случаях обрабатывать нажатие клавиш, а затем мы проработаем добавление модели к нашему контроллеру, чтобы в игре у нас тоже джойстик отображался или рука. Давайте для начала у нас есть вот список девайсов, да, которые мы здесь сделали, но мы хотим получить доступ вот только к одному девайсу и отслеживать только... Один, например, правый джойстик. И вместо того, чтобы get devices вызывать, можно вызвать get devices with characteristics. И эта функция требует экстра параметры input device characteristics и список девайсов. Нам нужно сделать новую переменную, которая будет типа input device characteristics. Input device characteristics назовем write controller. Characteristics. 
Features. No. Characteristics. Давайте так и назовем. И здесь нужно прописать дальше. Какие характеристики? Первое. Это у нас контроллер. И input characteristics. Write. То есть мы возьмем и отслеживаем характеристики правого контроллера. И сюда передаем. Get device with characteristics. Теперь у нас список всех девайсов с такими характеристиками получается. И давайте сохраним через Ctrl-S. Всегда не забывайте сохраняться почаще. Здесь так же, как и в Unreal, нужно постоянно сохранять ваш проект и все скрипты. Теперь давайте возьмем правый джойстик и посмотрим, что у нас происходит. У меня немножечко подлагал мой шлем. Давайте я его перезапущу. Сейчас я запущу еще раз линк. И еще раз подключу его к Unity. И посмотрим, что будет происходить в консольке. Я возьму правый джойстик. Так, и в принципе у нас все работает. Можно успешно сказать, что мы в игре. У нас есть правый Record Device, Head Mounted. Все отслеживается. Контроллер left есть, отслеживается, да? А мы прописали right, ну, неважно. В общем, мы можем таким образом девайс специфицировать. Теперь, если у нас несколько контроллеров есть, мы можем выбрать, какой девайс мы прослушиваем. То есть, если вы хотите все прослушивать девайсы и следить со, за значениями со всех устройств, то можно сделать по-другому. Но в моем случае и в нашем тестовом задании, в тестовом таком вот проекте мы сделаем отслеживание только одного устройства. Поэтому создадим приватную переменную типа input device, назовем ее target device. И теперь мы должны выбрать этот девайс. То есть target device это у нас из всех девайсов первый девайс по индексу 0. Теперь, если у нас devices, число девайсов больше нуля, то мы выбираем первый. Потому что, может быть, мы не успели подключить наш шлем или джойстики, то у нас будет ошибка вылетать. Нехорошо. Так, так мы предотвратим эту ошибку. Теперь мы слушаем таким образом на вход. Давайте теперь посмотрим, как можно послушать и посмотреть входы с определенного устройства. Допустим, мы хотим с кнопок каких-то значения получить. Нам нужна функция update. Нужно взять наш target device и вызвать try get feature value. Эта функция принимает два параметра. Первое — это фича, которую мы слушаем. А второе — это значит, значение, тип, тип нашего значения — тип переменной. У нас есть всего три типа у контроллеров. Как вы понимаете, у нас есть кнопки. Они принимают значение либо 1, либо 0, то есть true или false. Потом у нашего контроллера, как у любого джойстика, в принципе, есть, значит, триггер. Это триггеры, они значения имеют от 0 до единицы. Это плавающие, значения с плавающей запятой, float. И есть у нас также гриб, то есть вот этот грибочек. У грибочка есть две оси, горизонтальная и вертикальная. И у осей значение, то есть минимальная минус один, максимальная единица. Две оси. И тип вот переменной, который отвечает за вот эти оси, это вектор 2 в Unity. Поэтому, зная эти вещи, мы можем 
протестировать, например, нажатие кнопки A, primary button, на стике. Поэтому мы берем common usage, primary button. И так как кнопка имеет у нас булевое значение, мы пометим модифа модификатором out. Это значит, что мы после того, как мы функции создали primary button, после того, как мы создали значение, это мы можем его использовать вне этой функции. Модификатор out нам позволяет это сделать. Теперь... Давайте еще раз э, сделаем такую вещь. If. И если primary button value существует, то мы в debug log выведем следующую надпись, что мы нажали на primary button. То есть primary button pressed. Окей. Э, проверка нужна для того, чтобы мы... Точно знали, что у нас есть вот эта кнопка на контроллере. Если мы не сделаем вот этот if и не проверим, существует ли такое значение, то, возможно, мы обратились не к тому, э, не, к того, не к той кнопке. И эта кнопка может не существовать на вашем контроллере. И чтобы у нас все не рушилось и не было ошибок, мы проверку делаем. Что да, если я есть значение, мы получили его, значит, мы в дебаг его выводим. И говорим, что у нас, да, кнопка нажалась. Давайте проверим плейтестом. Контроллер подключился. И видим, что у меня здесь э, мой девайс, он дисконнектнулся. Нормально. Это ошибка нормальная, потому что я перезапускал проект. И получилось так, что у меня отключилось устройство. Поэтому мы игнорируем пока эти ошибки. Но на самом деле здесь все отслеживается. Давайте напишем до конца скрипт, затем мы посмотрим, что можно делать. Как отладить все это дело. Следующее. Возьмем target device, try get feature value, common usage trigger. Возьмем триггер. Это наш курок. У триггера load trigger value. И проверим также, что trigger value, он... Больше некоторого порога. Триггер value больше, например, 0.1.1f. Это какой-то трэш-холд, который позволит нам убедиться в том, что мы действительно прожали наш курок, и он не случайно нажался. И в debug log выведем следующую надпись. Используем символ доллар, чтобы использовать в... трансляцию в строку значений. Мы говорим, что триггер pressed со значением в копках фигурных пишем триггер value. И то же самое, в принципе, работает для нашего грибка. Только у гриппа primary 2d axis, а out вектор 2 у него будет. Вектор 2, primary 2d axis. Вал. И проверяем, что у нас этот вектор отличен от нулевого вектора. Вектор 2, 0. И говорим, что у нас grip moved. То есть наш вот этот грибочек, он двигается, и мы значение его отслеживаем. Давайте сохраним и попробуем протестировать. Но я более чем уверен, что в новой версии Unity это не будет работать. Поэтому ничего страшного, если в консоли ничего не отображается. Потому что у меня, видите, шлем отключился. Я попробую еще раз его перезагрузить, переподключить. Сейчас я выйду. И попробую еще разочек. Возможно, это поможет каким-то образом, но сколько я не пытался, у меня не получалось вывести в консоль значения все, со всех джойстиков. Почему-то Винти отказывается после первого отключения устройства его заново переподключать. Но мы это можем исправить в дальнейшем. 
проверкой в скрипте. То есть давайте попробуем доработать наш скрипт так, чтобы все работало для всех устройств, вне зависимости от того, как они подключены, в какой момент и так далее. То есть смотрите. Если мы при старте, видите, не нашли наше устройство, как этот скрипт работает, то, в принципе, Unity пропускает все это и сразу апдейт делает. Если в апдейте нет никаких таргет-девайсов, оно назначается только если при старте нашего скрипта количество девайсов больше нуля, а если не успели или отключили, то вот этот кусок кода просто не обрабатывается. Поэтому в апдейте ничего не происходит, и мы не видим на консоли никаких надписей. Так все это и работает. Да, то есть сейчас мы сделали а, такое как бы в лоб решение, и теперь мы доработаем его. Но перед тем, как мы доработаем его, мы подумаем, как можно, во-первых, подключить модельки и как можно все это собрать. Как показывать корректный контроллер игроку. Для того, чтобы отображать контроллер, нужно модельку. Если у вас есть установленный Steam VR, я уверен, что вы используете Steam VR, и можно пойти в Steam, открыть Steam VR и пойти в папку со Steam VR и оттуда подгрузить модельку. Модельку нашего контроллера, который мы хотим использовать. Сейчас я вам покажу примерно, как это делается. Но, к счастью для вас, я уже подготовил все модельки, которые есть на данный момент контроллеров. Значит, Steam VR идем, нажимаем «Свойства», «Локальные файлы». Если вы хотите самостоятельно это проделать, можете проделать. Это никто не запрещает. Идем в «Resources» и здесь «Render Models». Вот здесь есть контроллеры. Вы берете и попросту эту модельку перемещаем в «Ассеты». Также вы можете эту модельку вашего шлема и ваших контроллеров скачать с сайта вашего шлема. У, на портале разработчиков Oculus, например, есть модельки джойстиков Oculus. А, вот, вы все заимпортировали, и все можно использовать. И чтобы вам сократить время и на поиски вы не тратили много всего, я выкладываю в материалы к этому уроку Unity Package Hands Oculus Controller. Здесь есть и модельки рук, и модельки разных контроллеров Oculus, и не только Oculus. Я перемещу этот Unity Package в ассеты, импортирую с сайта скачанный. И здесь появится следующая вещь. У нас есть модельки контроллеров, которые я подготовил. А также, кстати, должны быть и руки. Сейчас я посмотрю, есть ли руки в этом пакете. А, ну да, это второй файлик еще называется Hands Oculus, да. Я его в архив положил, его тоже импортируем заодно. И у вас появится следующая вещь, анимации и сами ассеты модельки Oculus Hands. Это нужно для текущего урока. Соответственно, мы сейчас сделаем такую вещь, чтобы вне зависимости от того, какой девайс вы подключаете, в игре отображалась какая-то моделька. Что мы сделаем? В зависимости от того, какой Unity, если вы со старым Unity работаете, данный подход не будет работать, но мы работаем в 2021 Unity и смотрим, что у нас есть. Значит, у нас есть контроллеры и есть префабы у них, да, модельки этих контроллеров. Для начала нужно сделать список для этих объектов. Сделаем public list game object. И сейчас вы увидите, как он работает. Назовем контроллер контроллер prefabs. prefabs. Как только мы сделали пометку публичный список, значит мы можем в Unity использовать и увидеть в нашем And presents. Здесь вот контроллер Prefabs, да? И видим, что здесь можем сюда наполнить список. Чтобы его наполнить, нам нужно в первую очередь Default Controller переместить сюда. Делаем следующим образом Default Controller. Потом у нас есть Oculus Left. Так, я, чтобы зафиксировать, можно здесь вот нажать замочек, 
И тогда вот этот скрипт, он здесь зафиксируется. Мы переместим сюда следующие модели. Значит, у нас всего здесь в пакете 9 разных джойстиков. Дефолтный и получается 4 разных джойстика левой и правой руки. Мы берем, значит, Oculus Quest Controller, Left, Right, Touch, Left, а, Touch, 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 Right, нет, это не тот. Touch, Right. Так, давайте, Touch, Right у нас, у нас, у нас, он не так выглядит, как нужно. Должен выглядеть вот как этот, Replace сделаем. Значит, touch right у нас будет таким образом выглядеть. Потом идет Knuckles и Open VR. В принципе, эти модельки вы можете свои подгрузить. Я использую, по сути, здесь только Quest, Default и Touch. Остальные контроллеры, они здесь будут отображаться, вот, как будто бы их нет, потому что это тестовый проект. Вы можете самостоятельно найти требуемые контроллеры. Итак, значит, мы сделали загрузку. Вот сюда в список. Теперь нам нужно их заспавнить. Мы будем использовать спаун по названию девайса. Значит, что мы сделаем? Если вот здесь вот девайс скаунт больше нуля, мы найдем game object, prefab, controller prefabs, find, controller. Используем лямбда выражения. Если controller name, соответствует target device name, то есть свойству, то мы получаем этот префаб. Затем нам необходимо сделать такую следующую вещь. Это, во-первых, учтите, что данная вот строчка будет работать только если у нас соответствует название контроллера с моделькой. У, объясню. Смотрите, у нас вот здесь вот называется каким-то образом модель. И вот Oculus Touch Controller-Left. Это название должно соответствовать тому, что у вас отображается в нашем анализе с XR Interaction Debugger. Помните, да? Мы здесь тестировали в начале видео. И когда мы подключаем какой-то девайс, у нас здесь вот название у него есть. Видите? Oculus Touch Controller-Left. Именно вот такое название нужно и передавать сюда. Для этого нужно переназвать модельку. То есть на сайте там модельки по-другому называются, но вы должны ее переобозвать так, чтобы название соответствовало тому, что в дебагере. И только тогда мы сможем вот эту строчку использовать. Это такое допущение в нашем случае. Иначе можем не найти эту модельку, и ничего не запустится. Если у нас есть префаб, нашли что-то, то сделаем следующую вещь. Instantiate. Нам нужно префаб наш. Со заспавнить. Давайте сделаем приватный еще один game object. Переменную, которую назовем spawned controller, чтобы отслеживать, что мы заспавнили. И передадим в нее этот элемент чтобы потом использовать его. Дальше. Если, если нет контроллера в списке, можно debug log делать. Log error. Did not find controller. Then find model. Вот так напишем. И давайте сделаем следующее. Мы заспавним дефолтный контроллер. Если мы не нашли модельку, то дефолтный контроллер будет заспаунен. Spawn контроллер, instantiate. А каким образом мы дефолтный контроллер заспавним? Мы возьмем из контроллер prefabs первый элемент и его заспавним. Таким образом все будет работать. Сохранили. И возвращаемся в Unity. Как только мы это проделали, мы теперь можем использовать prefab. Теперь нам нужно создать этот prefab. Чтобы его создать, нужно вот этот hand presence перенести в ассеты. И вот он, этот prefab, получается. 
Давайте hand presents скрипт мы добавим в папку соответствующую скрипты. Сделаем folder scripts. Hand presents. И, а prefab нужно добавить наш папочку prefab. Prefab. Хорошим тоном является все по, по папочкам распихивать. И hand presents мы добавили. У нас есть prefab. И из сцены мы его удаляем. Нам не нужен уже объект, нам нужен только prefab. Теперь вместо того, чтобы использовать наши вот эти руки из Майнкрафта, мы можем использовать наш prefab. Смотрите, внимательно. Нужно переместить, чтобы prefab был вот этот head presents дочерним элементом. Давайте я сделаю для начала для правого джойстика. Вот так. Hand presents. И мы видим, что ничего не работает. Да? Почему? Странно. Они работают, потому что у нас как бы якобы шлем отключен. Но на самом деле все нормально. Давайте по нулям разместим здесь все. VR-контроллер мы можем здесь вот удалить. Давайте оставим его, потому что мы пока не понимаем, что происходит. Наш префаб э, старый. И почему у нас не работают руки? Потому что у нас якобы наш шлем отключен. Юнити думает, что мы его отключили. Давайте попробуем сделать следующим образом. Build setting зайти, clean build сделать. Хотя шлем подключен, все нормально. Вот тут вот такой баг, который непонятно почему возникает. Хотя я вам объяснил почему. То есть мы вначале проверяем шлем, если он или нет. И сейчас мы будем решать этот вопрос, как, каким образом мы сможем отслеживать подключение шлема. То есть нам важно понять, шлем есть, нет, есть ли контроллер или нет, и динамически это менять. Они на старте нашего скрипта, они на старте игры. Вот. То есть всякое бывает, всякие кейсы бывают. Нужно их тоже обрабатывать и иметь в виду, что игра у нас динамическая, а не статическая. И это при разработке надо учитывать. Так. Ну-ка, билдся. В принципе, проект он забилдится. Как только он забилдится, мы сможем дальше пойти. Пока подождем, посидим. И что дальше? Что дальше? Мы попробуем для начала сделать... Оп, build successful. Отлично. Во-первых, проверим, что у нас действительно шлем подключен. Сейчас мы посмотрим в Player Settings. Настройки еще раз. Оп, проект у нас запустился. Отлично. Попробуем посмотреть, что происходит. Ага, видите, когда мы забилдили, контроллер у нас отображается. Интересно, да, факт? То есть мы, в принципе, видим его, но он расположен не той стороной. То есть я держу его таким образом, а в игре он по-другому. Но все работает. То есть это вот такой баг в Unity, я не знаю, почему он в Editor возникает. Не все работает хорошо. Как можно исправить положение контроллера? Давайте подумаем. Значит, что, что можно сделать? Во-первых, можно модельку самой Prefab покрутить. Для этого мы идем в Controller Models. Идем, у нас это правый контроллер вроде бы, да? Right. Я на правую руку поместил, да? Right Controller. Hand Presents. Значит, около Stage Right. Вот эта моделька. И мы ее покрутим. Смотрите, каким образом мы ее должны перевернуть. По сути, вот так. Ага. И давайте ее чуть-чуть сместим таким образом. И еще нужно покрутить его, чтобы он, вот эта вот поверхность, она была вдоль плоскости. То есть поверхность со стиками, поверхность с кнопками должна быть параллельно плоскости, на которой лежит контроллер. Исходя из этого, можно вот поднастраивать модельку, чтобы она правильно отображалась. Это поможет нам в игре действительно классное ощущение создать. 
Ну, то есть, да, в, в эдиторе у нас все очень грустно и почему-то не работает. <laughs> Поэтому делаем build and run и проверяем плейтеста в отдельном окошечке. Благо, эта операция не слишком долго. Если вы изначально забилдили ваш проект, то все окей должно быть. Итак, видим здесь контроллер. Теперь он правильно отображается, действительно, как я его и держу. И в том же направлении он и у нас расположен, и даже правильно отрисовывается. Прекрасно. Даже на том же расстоянии визуально я чувствую, что он нормально расположен. Поэтому э, давайте избавимся от нашей старой модельки. Мы отлазили все. Мы можем прекрасно удалить. Right controller. Вот здесь вот VR controller none. Нажима... Нажимаем как бы backspace, то есть кноп кнопку стирания. Build and run. И давайте запустим еще раз, проверим, что все нормально. Вот у нас появляется экранчик. И игра. Вот наш контроллер. Прекрасно. Только, как мы видим, это, я сейчас понял, это у нас левый контроллер. Да, левый контроллер. А если мы правый? Да, то есть моделька у нас левого контроллера. Получилось не та. Почему? Правый джойстик, но контроллер левый. Как так? А вот так. Потому что моделька это неправильно названо. <laughs> да, давайте переименуем. Вот это у нас тут два левых контроллера получилось. Что правый, что левый, они одинаковые. И это нехорошо. Так, надо будет мне новую... Значит... А мы прям возьмем правый контроллер вот со стима. Поэкспериментируем. Значит, мы берем вот этот контроллер, копи, и вставляем VR Controller Models, и говорим, что это у нас Oculus Touch. Мы его называем вот таким образом. А этот называем Right 1, да. А в действительности... Моделька вот эта будет. И так, значит, touch, right. Поменяли мы модельку. Бывает, бывает такое. Давайте сделаем build and run и посмотрим. Все ли нормально? Запускаем игру. Плейтестик. И все классно. За исключением того, что у нас опять контроллер повернут не туда. <laughs> Значит, правим. Идем. Right hand controller. Touch right. И его вращаем. Также позиционируем, как я вам рассказывал. Вот желательно прям по нулям выставить его. И здесь вот в rotation, да, здесь каким-нибудь образом его покрутить так, чтобы он приемлемо выглядел. Примерно вот так. Конечно, в эдиторе мы ничего не увидим. Поэтому делаем плейтест через Build and Run и ждем, 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 ждем. Смотрим, что происходит. Эксперименты. Вот наш контроллер. В принципе, в принципе, достаточно нормально все выглядит. За исключением того, что он, конечно, немножечко низкополигональный и хотелось бы его раскрасить. Но для нашего шаблонного урока этого вполне достаточно. 
То есть он, в принципе, расположен так, как нам нужно. Выглядит он нормально. Можно использовать другую модельку, но так как у нас в уроке не сама суть использования контроллеров, а мы будем моделировать руки, то достаточно. Вы можете сами проделать эти шаги. Теперь сделаем, чтобы наш скрипт работал для двух рук. Помните, да, что в скрипте у нас есть следующая вещь. Давайте мы зайдем в ассеты, скрипты, hand presents, и увидим, что мы выбираем только правый контроллер на самом-то деле. Потому что мы вот здесь вот делаем проверку. Writes, контроллер. Теперь мы сделаем универсальный скрипт. Вместо того, чтобы использовать вот такое, мы сделаем переменную. В Unity Inspector мы эту переменную зададим. Input device characteristics. И назовем контроллер characteristics. Charles. И, соответственно, в get device with characteristics мы передадим вот эту переменную. Все. Вот эту строку мы удаляем. Сохраняем. Идем в Unity Editor. И мы увидим в нашем hand presence, который мы повесили на правую руку сейчас. Так, сейчас давайте. Значит, мы идем в ассеты, идем в префабы, hand presence, и вот тут вот можно контроллер chars. Выбираем характеристикс контроллер, write. Write контроллер. Теперь нажимаем Ctrl-D и делаем дубликат этого контроллера. В первом случае у нас будет write hand presence. А во втором случае left hand presence. За исключением того, что мы для левой руки делаем контроллер left. Вот этот контроллер chars. Вот видите, в чем отличается контроллер характеристики. И таким образом мы дифференцировали левый и правый контроллер. Мы переименовали, сделали. Отлично. В принципе... Этого достаточно, чтобы мы могли различать наши контроллеры. Теперь мы перемещаем вот этот presence таким образом, чтобы он был дочерним элементом у левого контроллера. Uh, hand presence правого, right hand presence. Вот так удаляем. И в старых версиях Unity по-другому это делается, но в этой версии именно вот так. Теперь мы готовы протестировать нашу игру. Давайте сделаем build and run и посмотрим, есть ли у нас контроллеры в игре. Волнительный момент такой, да, потому что мне не получалось некоторое время это сделать. Я сам рад, что данная задачка решилась. И прекрасно, что есть на самом деле комьюнити Unity, который помогает во многих вещах. Потому что данный курс, он такой, достаточно на грани, на стыке новых технологий, как говорится. И видим, что у нас ничего не происходит. Почему? Контроллер неверный, не отображаются. Сейчас посмотрим, почему. Возможно, позиция. Давайте посмотрим позиции. Left hand presents, right hand presents. Спросим позиции. Так, давайте еще раз попробуем забилдить все это дело. Ну, естественно, мы ничего не увидим здесь, потому что у нас все не работает. Что-то мы поломали. Да. Давайте посмотрим. Значит, у нас префабы, пресенсы. And presents. И давайте подумаем теперь, ладно, если у нас ничего не получилось, давайте подумаем, что можно сделать. Во-первых, во-первых, попробовать забилдить еще раз, clean build сделать. Это иногда помогает. Во-вторых, мы хотим сделать на самом деле руки. То есть у нас... Суть не в том, чтобы контроллеры отобразить, а отобразить руки. Вы можете в качестве домашнего задания к этому видео попробовать отладить проект и подключить нормально контроллеры 
Я буду очень рад, если вы напишите, как это делается правильно, потому что это очень интересная задача. В разных версиях Unity по-разному это реализовано. В более старых версиях я могу вам рассказать, как это делается, но в новых версиях Unity, видите, не все так просто. У меня не всегда получается это правильно сделать. В этот раз вот что-то не пошло. Но тем, так или иначе мы сейчас да, делаем скрипт, который должен работать правильно, но модельки это уже за вами дело, потому что модельки можете сами подгрузить, сами их использовать и применять. Но скрипт рабочий, точно, я вам говорю, потому что в проекте, который я изначально вам показывал, именно так все и работает. То есть есть пресенсы, есть контроллеры, и все это повешено, все работает. То есть на первом видео так оно и работало. Вот. Итак, попробуем еще раз. Запускаем плейтест. Берем два контроллера. И вот, видите, как мы не мучились бы, оно все работает в итоге. Да, то есть мы видим два контроллера. И как бы я вам не говорил, что оно не работает, оно все-таки и работает. Да, и даже можно их совмещать. Посмотреть немного, конечно, позиция правого контроллера меня смущает, потому что вот когда мы совмещаем два контроллера, они в игре, видите, не совмещаются. Тут можно вот поднастроить вот эту позицию у правого контроллера, у модельки именно, именно ее отрисовать правильно. Вы можете этим заняться. Я, я же сделаю следующее. Я удалю у left-hand контроллера отображение префаба вот здесь вот, чтобы наша рука из Майнкрафта... Не мешало нам дальше думать и работать. Вот почему-то в эдиторе, видите, ничего не отображается. Какие-то ограничения очень странные в Unity. Ладно, в общем, мы поняли, что у нас все работает. А теперь, что мы сделаем дальше? Так, для начала я выключу звук. Мне не отвлекал менюшка. Давайте сделаем руки. Вместо контроллеров 3D-модель рук. Они у меня уже подготовлены. Мы будем использовать кастомные руки из Oculus, Oculus Hands. Вы их скачиваете. Hands Model. И вот у вас появится Oculus Hands. Теперь, что нам нужно сделать, чтобы у нас руки появились? Нам нужно проверить, хотим мы использовать руки. Для начала нам нужна модель. Так же, как мы контроллеры использовали, нам нужны... Использовать паблик, object а, только hand model. And m prefab. Model prefab. Вот так сделаем, да? И также private game object found hand model. Да? И теперь сделаем публичную булевую переменную которая из Unity будет доступна, и это будет как бы таким флажком. Show controller. И изначально она будет false. Мы можем из Unity теперь задать, хотим показать руки или наши контроллеры. И теперь сделаем следующим образом. Значит, нам нужно spawned hand model instantiate. Значит, hand model prefab и transform. Теперь в update функции удаляем то, что мы сделали раньше. Если мы хотим показывать контроллер, то мы проверяем if show controller, то мы показываем, значит, spawn hand model, говорим set active false. И спавнет контроллер set active true. Вот так. В ином случае, в else, мы прописываем обратное. То есть переключаем флажок. Значит, spawn hand model true. А здесь false. Контроллер false. Не отображаем. Сохраняем. И теперь надо не забыть последнее сделать. Это в Unity. Значит, в самом hand presence, в left hand presence, вот здесь вот hand model prefab сюда задать. У нас есть custom. Сейчас посмотрим. Oculus hands. Вот 
Вот она у нас Prefab, Custom Left Hand Model. Мы сюда перетаскиваем. И Right Hand Presents, Custom Right Hand Model. Вот таким образом. И теперь у нас все должно работать прекрасно. Теория. Можем увидеть наши руки. Чисто в теории. Давайте попробуем Play Maximized. Возможно, в Editor даже будет работать. Я уже не уверен. Но в Editor почему-то не работает. Почему-то не хочет у нас работать. Раз на раз не приходится. Поэтому Build Mode, ну, Build, делаем Build. Наш проект собираем. И по старинке в отдельном окошечке проверяем плейтестом, как оно выглядит. То есть, видите, в Editor почему-то у меня... Мой шлем не подгрузился, вернее, один раз подгрузился, потом его якобы отключил, и все. И все грустно. В общем, эдитор думает, что я без шлема играю. И здесь мы сейчас должны увидеть руки. Прекрасно, видите, все отлично. Даже можем с шариком играться. Вообще супер. Руки, которые работают как руки. И модельки прекрасно отображаются. Единственное, что нет пока анимации, но руки эти, они абсолютно стандартные руки из Окоуса как вы видели в менюшках или в из стандартных играх на шлем от Oculus. Прекрасно. Можем, кстати, проверить сейчас такую вещь. Если мы вот в игре... Сейчас сделаем Game Play Focus. И если мы здесь контроллер поменяем, ну, более переменную на руку и руку с контроллера поменяем. Здесь сейчас мы видим, что все это дело меняется. Если бы мы видели отображение контроллера в игре сейчас, можно было вот этим булевской переменной прям менять отображение. Да? Ну, так как у нас моделька почему-то не отображается, потому что у нас якобы нет шлема, то все грустно. Если кто-то знает, как решить эту проблему, как в Unity заставить работать шлем, который отключили однажды, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень здорово. Потому что это на самом деле удручает очень сильно <laughs> и грустно, что динамически оно все не работает именно в эдитере. Почему-то. Почему-то. Вот, как бы не запускали, все оно грустно работает. Иногда работает, иногда нет. Теперь давайте посмотрим, как можно анимировать руки. В зависимости от э, кода. Нам нужны анимации. У нас есть Oculus Hands и анимации для каждой из рук. Если мы пойдем в анимации... А, сейчас я вам покажу, как это можно увидеть. Значит, инспектор. Здесь есть вообще Window Animation. И есть вот аниматор, да? Здесь есть Blend 3. И есть некий Blend 3 с анимациями наших рук. Есть несколько вариантов анимаций. Разные позы. И чтобы эти анимации использовать, у нас есть позы хватания, есть позы смещения пальцев, да, то есть щипания и хватания, по сути. Вот, здесь мы можем увидеть все эти анимации. Можно их просмотреть. Я вот не помню, честно, как они... Как их просмотреть уже. Но нам нужен аниматор в любом случае. Поэтому делаем следующее. Создаем новый аниматор. Create. Animator. Называем Right and Animator. И теперь возьмем нашу модель 
над кастом right hand. Да, и здесь нам нужен аниматор. То есть мы возьмем модельку. Сейчас покажу вам, как мы делаем. Right-hand animator. У нас есть модели префабы, да. И вот здесь в контроллере нужно открутить аниматор. Он уже здесь есть. И это аниматор, который отвечает за анимацию. Выбираем аниматор. Идем в Windows. Animation. Animator. И все анимации, они двумя параметрами сдаются. Нажимаем плюс. И, значит, у нас есть два параметра. Нет, не layers, а вот параметры. Вот, создаем два параметра. Я за вас уже это все сделал. Нам нужен grip. Load — это grip. И триггер. У нас триггер — это, насколько я помню, триггер... Tri... Float, да, тоже триггер. Вот. Нам нужно blend 3 сделать. Сделаем create state. From new blend 3. Нажимаем два раза. Идем внутрь. И можно выбрать тип Blend 3. Делаем 2D Freeform Cartesian. Grip параметр. Первый параметр. И триггер второй параметр. И теперь добавляем несколько анимаций, которые будут триггер, триггероваться в зависимости от параметров. Делаем Motion Field. Делаем 4 Motion Field. 2, 3, 4. Первый 0, 0. Второй 0, 1. 1, 0. И последний 1, 1. Теперь нужно заполнить анимациями эти моушены. А когда у нас 0, 0 все, у нас нету ни гриппа, ни триггера, ни, ничего не нажато. Правильно? А, поэтому мы должны сюда дефолтную анимацию, дефолтную позу. Нам нужен, значит, где-то right hand, default animation, take 0. Ага. Здесь можно как-то снизу отобразить еще, на самом деле, анимацию. Сейчас посмотрим. Аниматор есть. И animation, саму анимацию. Ага. Так. Как бы нам модельку показать? Значит, когда у нас 0,1, мы щипаем. Поэтому нам нужен right hand pinch. Так. А я вам покажу сейчас готовый скрипт, кстати, да. Давайте сравним с тем, что есть. То есть вот мы берем сюда right hand pinch animation а, вставляем. Так, и что здесь происходит? Значит, в нашем случае мы сюда вставляем right hand pinch animation. Вот это, видимо, да? А здесь почему-то левые руки только. <laughs> так, интересно. А, ну вот, нужно развернуть. Вот, смотрите, анимация, видите? Здесь они разворачиваются вот таким образом. Параметры. И, значит, что мы делаем? Значит, right hand pinch animation, правильно? Это вот это вот. Затем. 1, 0. Значит, нам нужно сделать grip. Значит, позиция right grip. Air hand first называется у нас. Air hand first, вот. Это хватание. Можно использовать еще один 
Такой грип. Последние анимации. И вот у нас, когда мы перемещаем вот эту вещь, то можно по вот этому полю посмотреть, как у нас происходит движение нашей руки. Вот, здесь можно увидеть Blend 3. No mod is available. Drag и model. Так, давайте модельку, да, подгрузим сюда. Собственно, что я и хотел изначально сделать. Нам нужна моделька. Это у нас right hand, правильно? Сюда мы его драгаем. И смотрим. Вот мы, значит, взяли, хватаем, да? Прекрасно. Здесь мы... Мы щипаем. Вот щипочек такой происходит, да? Здесь мы обратно переходим в кулак. Хватание. Таким образом, наш Blend 3 и работает. Возможно, пока что это работает не очень гладко. Но все работает. Так бы все сделано для правого, правой руки. И, соответственно, чтобы анимировать левую руку, мы копируем то же самое и делаем для левой руки. И... Делаем то же самое. Вы можете это сделать самостоятельно. Но наша рука теперь анимирована двумя значениями. Теперь нам нужно эти э, два значения в скрипт подгрузить. И, и посмотрим, как работает э, наша система входа. Ее нужно подправить теперь, чтобы анимация была. Нам нужен аниматор. Приватная переменная. Private. У нас будет аниматор. Он будет э, задаваться в начале. Animator. And animator. А, чтобы его задать, когда мы спавним модельку, старт функции, мы пишем hand animator. У нас found hand model. Get component. Типа animator. И теперь новую функцию сделаем, которая будет триггериться и будет э, обновлять анимацию. Update hand animation. А, значит, как для контроллера мы сделаем if target device try feature value. А, мы сделаем то же самое, как у нас было. Помните, ну мы это удалили строчки, конечно. Try Feature value. И здесь у нас будет триггер. Значит, common usages. Триггер. Out float. Триггер value. Если у нас ä, значение это есть, то говорим hand animator. Set float. Параметр триггер. Помните, мы его задали. Можно по-другому по было назвать. И здесь, соответственно, название другое. Trigger value. Задаем. Дальше. В другом случае. Else. Э, задаем set float hand animator. Set float. Trigger. 0. То есть мы принудительно задаем 0. То же самое делаем для гриппа. Для хватания. Копируем кусок кода. Только грипп. И грип. И теперь таким образом мы обновляем параметр грип у аниматора нашего. И осталось это подключить и вызвать эту функцию. Когда мы хотим обновлять update animation, это когда мы не показываем контроллер. То есть вот здесь сохраняем. И сделаем плейтест. Наконец-то мы подходим к концу текущего урока. И у нас вроде бы все получилось. И даже практически без багов. Посмотрим, что, что у нас работать и как будет. Я надеюсь, все заработает на этот раз. Хотя не уверен. Как всегда. Но тут делать такое. Это все нужно дебажить.
Но, с другой стороны, вы можете видеть, как по-настоящему ведется разработка через дебаг. И видим руки. Пытаемся нажать. Видите, у нас есть хватание. Есть как бы цепляние такое. И кнопки у нас все работают. Мы можем даже совместить два действия. И хватать шарик. Что, в принципе, очень здорово выглядит. И это похоже на то, что у нас в менюшке у Окулса, да, и в играх. То есть мы можем пользоваться нашими руками. И даже переходные состояния. И этот скрипт изначально я вам выкладываю. Материалы урока все есть. Все выложено, анимация готова. Так что вам ничего не нужно делать самостоятельно. Но вы можете это проделать для самообразования. И все отлично работает. Это очень круто, я считаю. Вы можете добавить новые анимации в Hand Presents, в этот скрипт. Вот. И все. Мне кажется, здорово. И этот механизм для поднятия э, предметов. Я надеюсь, что вам все было понятно в этом уроке. Но... У нас есть небольшая ошибка в нашем скрипте. Я заметил. Как только мы Hand Presence наш инициализируем, потому что иногда контроллер может отключаться. Как я уже говорил два раза уже, мы можем взять контроллер в любой момент времени, да? И не обязательно на старте игры. И, наконец-то, мы исправим этот баг. Если у нас нет таргет девайса еще. Мы просто сделаем новую функцию. Void, try, init. И все, что мы сделали в старте, мы переместим внутрь этой функции. Try, init. И теперь выберем и зададим эту функцию, вызовем. Try, init. И теперь в апдейте мы сделаем следующую вещь. То есть при старте игры мы проверяем, можем ли мы инициализировать девайс, а в апдейте... Сделаем следующее. Если у нас тар нет target девайса, target device is valid, то есть он не валидный. Если у нас, если у нас нет девайса, то мы попробуем try init еще раз. И если у нас девайс все-таки есть, то мы дальше код исполняем привязываем модельку. Это будет работать всегда, даже если когда у вас нет контроллера при старте. И теперь, что мы сделаем? Мы, может быть, проверим это сейчас в нашем, наконец-то, Unity Editor. Может быть, оно так и будет работать. И бум! Бум! Вот и в Editor все заработало, видите? Прекрасно. Я очень рад, на самом деле, потому что это иногда вводило в тоску, когда я записывал данный урок. Но давайте увидим, что действительно у нас есть контроллер. Right held hand. И все подгружается. Left hand. То есть левая рука, правая рука. И сам шлем. Все работает. Все отлично. Давайте я сделаю play maximized. И, наконец-то, все детектируется как нужно. Это прекрасно, прекрасно. Смотрите, <laughs> в эдиторе работают руки. И также после этого мы можем уже теперь сделать следующую вещь. Во-первых, мы можем проверить, использование... Динамическое использование наших контроллеров. Последняя вещь, которую я вам покажу, это то, что не работало до этого и работает сейчас, потому что мы исправили скрипт. Так, мы, значит, подгрузились, да, руки у нас смапились. Все отлично. Я смотрю на сцену, вижу руку. Это левая рука, да? Значит, мы берем, что делаем? Мы берем left hand controller, берем left hand presence и show controller. И смотрите. Динамически контроллер можно переключать на руку. И это здорово. Наш скрипт работает. Все прекрасно завелось. Консоль работает как надо. Все у нас отлично. Здесь какие-то минимальные у нас логи. Но единственное, что эм, 
у нас локация. То есть, ну, в общем, не надо смотреть на консоль пока что. <laughs> Мы все пофиксим. Но, смотрите, можно, во-первых, переключаться между контроллером и рукой. То есть у нас динамический скрипт получился, который является достаточно гибким. Вы можете, во-первых, использовать разные контроллеры своей модельки вместо рук. Можете все, что угодно сделать. У вас получился такой стартовый отличный проект за два урока. И все работает прекрасно. Я рад. Я надеюсь, вы тоже рады. Поставьте лайк, потому что это тяжело. <laughs> я уверен, что вам понравился этот урок. И вы довольны так же, как и я в конце, потому что все получилось. Это очень радует. И ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь. И колокольчики обязательно, чтобы у вас всегда были уведомления о вып выходе новых выпусков. И это поможет развивать канал и наш портал. Спасибо большое. Вы можете всегда зайти на сайт Киберкала Стюриус и здесь отблагодарить меня за эти уроки, за символическую стоимость и также получить сертификаты, а также бонусы, на которые можете потратить для приобретения новых курсов. И всем до скорого!